Hej, i denne uge der skal vi øh, se interviewet fra da vi var inde og interviewe det Spot Festivals aktuelle øh, Coco Moon. <laughs> Så her kommer klippet. Yes, bring it on. Hvordan fandt I på navnet Coco Moon? Ja, det, jeg tror hovedsageligt det er mig der har fundet på det. Det var noget af en kamp. Det, skal, det er enormt svært at finde et bandnavn, som der ikke er nogen, der allerede har taget. Så øh, det var at, at lege rundt med en hel masse ord, som at man kunne lide og kunne identificere sig med på en eller anden måde. Og for mig var, var Coco noget, der var, ligesom var lidt lejende, og Moon symboliserede noget mystik og noget femininitet. Øh, så det blev sådan en kombination af noget, noget, noget lejende og noget mystisk og nogle feminine undertoner. I udgør jo snart jeres andet album. Hvad, det? Hvad kan vi som, forve- som lytter forvente? Det bliver en meget mørkere lyd end på vores første plade. Mere intens, og det er en meget personlig plade også. Der er, der er noget, noget dybde i vores tekster, som jeg håber også vil kunne høres. Og ja, når den kommer. <laughs> Hvordan var det, I fandt ud af, at I ville lave musik sammen? Det kan være, at Niels, du skal tage det. Du er, dig. Du er den eneste oprindelige medlem. <laughs> Helt oprindelige. Helt oprindelige. Medlem. Ja, men altså, øh, mig og Jens, vi er brødre. Og vi har spillet sammen, siden vi var helt unge. Og øh, vi mødte vores rumslager tilbage i 1998 eller 1999. Så begyndte vi faktisk at spille sammen. Og så har vi bare hængt lidt sammen altid. Og så kom vi i gymnasiet og mødte Daniel, og så mødte vi Nana, og så har vi bare spillet sammen siden. Så det er bare sådan startet for, at man begynder at gå i musikskole og ungdomsklub og sådan noget. Ja. Øhm, der er gået fem år siden, vi sidst har hørt noget fra jer. Øhm, hvad har I sådan lavet? Vi dankerede den. <laughs> Ej, vi har brugt rigtig, rigtig lang tid på at skrive sange. Sådan øh, en kunstnerisk proces, det er at lave en plade. Det, øh, det der med at blive god til at lave musik og finde ind til sin lyd, det, det er noget, der sådan tager den tid, det tager. Og det, ja, det tager specielt lang tid for os. Det tager enormt lang tid for os. Der er blevet skrevet mange sange, og der er blevet kasseret mange sange, kan man sige, ja. i, i processen at finde frem til ja. det, vi laver nu. Det har bare været sådan, vi er tilfredse, når vi er tilfredse. Ikke? Det er længe, ja. så jo. det er bare vi, så den, den, den er ikke færdig, før vi synes, at pladen er færdig. Og det har taget den tid, som vi nu har taget. Ja, hvad har vi indspillet på omkring 80 numre, tror jeg? <laughs> ja, rimelig meget. Ja. Ja. Og det blev til 10, eller Det blev så ja. til de her 10. <laughs> ja. 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 Øhm, hvorfor, hvorfor er der så meget animation i jeres musikvideoer, og ikke bare sådan rigtig mennesker, hvis man kan sige det? Hvor meget hvor, hvor er der animation? Meget animation? Det er måske også. Ja, øh, det er en af mine veninder, der er videokunstner, der har lavet videoerne. Ja. Og øh, det, er, det, det er nok øh, for at lege lidt med kontraster af forskellige medier. Vores musik har sådan en meget håndspillet, analog lyd. Øh, og så når man sætter det ind i det her mystiske, computeranimerede univers, så, så, så giver det ligesom en, en ny dimension til musikken, som vi synes har været ret spændende. Øhm, og så er der en helt udforstående kunstner, der har givet sit præg på, hvad der kunne klæbe vores sange. Øhm, og det har vi været rigtig glade for. Ja. Øhm, er det, har I nogle planer om sådan flere koncerter, eller sådan stadig at spille? Altså sådan spille? Ja. Yeah. Yeah. Indtil videre har vi jo Spot Festival, som er den 2. maj. Øhm, der skal vi spille. Og så har vi et par... Vi har nogle planer om, at skal have sat noget op. Men det har, ved vi ikke så meget om endnu. Og så har vi en enkelt en lille festival sidst på sommer. Men det skulle gerne komme snart. Vi regner med, at vi skal ud og spille en masse ja, shows. det skal vi. Ja. Og så lige et sidste spørgsmål til dig, Daniel. Okay, ja. Øhm, hvordan er det, eller hvordan var det? og blive kåret til at have det klassiske årsag i dansk musik, øh, som blev kåret af Jamen, Jeg tror, det må være højdepunktet i mit liv indtil videre. <laughs> det var så det, vi havde for øh, denne uge. Og ja. <laughs> Hvad skal jeg mere sige? <laughs> sige farvel. 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 <laughs> Husk, at øh, I kan se meget mere ind på kanalen Åben Nordjord. Der er alle mulige forskellige. Gå ind og tjek vores øh, kanal ud. Og
os øh, gå ind og tjekke vores mappe ud inden under klubhuset, hvor jeg skal, <laughs> hvor jeg også kan høre om samer. <laughs> ja, i Danmark. Hvor jeg også kan høre om samer i Danmark. Tak for det.